மெகலடான் இந்த பூமியில வாழ்ந்த குன்றுண்ணிகளிலேயே மிகப்பெரிய கொடூரமான ஒரு உயிரினம் இந்த மெகலடன் சுறாமீன்களை பத்தின சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் உலகத்துல வாழ்ந்த மிகப்பெரிய கொடூரமான குன்றுண்ணிகள்ல முக்கியமான ஒண்ணு தான் இந்த மெகலடன் மெகலடன்ற பெயருக்கான அர்த்தம் பெரிய பற்கள்ன்றது பெயரு கேட்ட மாதிரியே ஒரு வளர்ந்த மெகலடன் சுறாவோட பற்களானது ஏழு இன்ச் வரைக்கும் இருக்குன்னு கண்டறியப்பட்டிருக்கு இந்த மெகலடன் சுறாமீன்கள் தான் உலகத்துல வாழ்ந்த உயிரினங்கள்லயே மிகப்பெரியதா பார்க்கப்படுது ஏன்னா ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த மெகலடன் சுறாமீனானது கிட்டத்தட்ட அறுபது அடி வரைக்கும் இருக்குமா அந்த அளவு ஒப்பிடணும்னா இப்போ இருக்க கிரேட் ஒயிட் ஷார்க்க விடவும் மூன்று மடங்கு பெரியது இந்த மெகலோடான் சுறாமீன்கள் சிம்பிளா சொல்லுனா ஒரு பெரிய பஸ்ஸோட அளவை விடவும் இந்த மெகலோடான் சுறாமீனோட அளவு ரொம்ப பெருசு இதோட எடையின்னு பார்க்கிறப்போ எழுபது டன் வரைக்கும் இருக்கலாம்னு சொல்லப்படுது இந்த எடையானது இப்போ இருக்க யானைகள்ல பத்து யானைகளுக்கு சமமானதா வச்சுக்கலாம் இந்த மெகலடன் மீன் இனமானது இரண்டரை கோடி ஆண்டுகள்ல இருந்து இருபத்தி ஆறு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உலகத்தோட பெரும்பான்மையான கடல் பகுதிகள்ல அதாவது வட மற்றும் தென் அமெரிக்க கடல் பகுதிகளையும் யூரோப் ஆப்பிரிக்கா கியூபா ஜமைக்கா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ஜப்பான் மால்டா மற்றும் நம்மளோட இந்திய கடல் பகுதிகளிலும் வாழ்ந்திருப்பதற்கான ஆதாரங்களையும் அடையாளங்களையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை வச்சு பார்க்கும்போது உலகத்துல எந்தெந்த கடல் பகுதிகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கான வெப்பநிலை மற்றும் மீன் இனங்கள் பல்கி பெருகி இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த சுறா மீன்கள் வாழ்ந்ததற்கான அடையாளங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இவ்வளவு பெரிய மீன் இனமான இந்த மெகலோடான் தன்னோட பசியை தீர்த்து கொள்வதற்காக மற்ற இன சுறா மீன்களையே சாப்பிட்டுதான் உயிர் வாழ்ந்திருக்கு இப்படி மிகப்பெரிய அளவுல கடலையே ஆட்சி செய்து வந்த இந்த உயிரினம் இருபத்தி ஆறு லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிய ஆரம்பிச்சதாகவும் ஒரு கட்டத்துல இவை மொத்தமா அழிஞ்சு போயிட்டதாகவும் சொல்றாங்க மகளுடனோட அழிவிற்கு இரண்டு காரணங்களை முக்கியமா முன்வைக்கிறாங்க அதுல முதலாவது கிளைமேட் சேஞ்ச் இரண்டாவது சுற்றுச்சூழல் மாற்றம் முதலாவது காரணமான கிளைமேட் சேஞ்சின் படி மெகலோடன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்துல உலகம் தன்னை தானே குளுமைப்படுத்திக் கொள்ள ஆரம்பிச்சிருந்ததாகவும் இதன் காரணமா தான் துருவ பகுதிகளில் பனி உருவானதாகவும் சொல்றாங்க இந்த காரணத்தினாலதான் அதாவது நீர்ல வெப்பம் குறைந்ததன் காரணமாகவும் கடல் பரப்புல ஏற்பட்ட பல மாற்றங்கள் காரணமாகவும் தான் இந்த இடம் அழிஞ்சு போயிருக்கலான்னு ஒரு காரணத்தை முன்வைக்கிறாங்க இரண்டாவது காரணம் சுற்றுச்சூழல் மாற்றம் இதுவும் முதல் காரணமான கிளைமேட் சேஞ்சினாலதான் ஏற்பட்டிருக்கு எப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்சினால உலகத்தோட கடல் பரப்புல பல மாற்றங்கள் ஏற்படுது இதன் காரணமா பல உயிரினங்கள் முதல்ல அழிந்து போகுது அதுல மெகலடன் மாதிரியான மிகப்பெரிய குன்றுண்ணிகளுக்கு உணவாகக்கூடிய பல உயிரினங்களும் அழிந்து போயிருக்கு உணவு கிடைக்காத காரணத்தினாலையும் மெகலடன் மாதிரியான உயிரினங்கள் அழிந்து போயிருக்கலாம்னு இரண்டாவது காரணத்தை முன்வைக்கிறாங்க இது நடந்த சமயத்துல அதாவது மெகலோடன் அழிந்து போன காலகட்டத்துல மெகலோடன் மட்டும் இல்லாம பல ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் அழிந்து போனதாகவும் சொல்லப்படுது சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடிதான் இந்த மாதிரியான ஒரு சுறா மீன் இனம் உலகத்துல உயிரோடு இருந்தத ஆதாரபூர்வமா ஆராய்ச்சியாளர்களால அறிவிக்கப்பட்டுச்சு ஆராய்ச்சியாளர்களோட கருத்துப்படி இந்த சுறா மீன் இனம் பல லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அழிந்து விட்டதா ஆணித்தரமா சொல்றாங்க ஆனா சிலர் இந்த சுறா மீன் இன்னும் வாழ்ந்து வருவதா தான் சொல்றாங்க அதுக்கு அவங்க சில உண்மை நிகழ்வுகளையும் முன்வைக்கிறாங்க அதை பத்தி தான் இப்போ பார்க்க போறோம் மெகலோடன் பத்தி நீங்க கூகுள் சர்ச்லயே ஆகட்டும் யூடியூப்லயே ஆகட்டும் எங்க தேடுனாலும் தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீத ஃபேக் நியூஸ் தான் உங்களால பார்க்க முடியும் ஆனா சில உண்மை நிகழ்வுகள் எல்லாரையுமே சிந்திக்க வச்சது அதுல முதலாவதுன்னு பார்த்தா ஹச் எம் எஸ் சேலஞ்ச் என்ற ஒரு கப்பல் மூலமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கடல் வாழ் உயிரினங்கள் பற்றின தேடுதலின் போது மெகலோடன் மீனோட இரண்டு பற்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு இது ஆராய்ச்சி செய்யும் போது அந்த பற்கள் பத்துல இருந்து பதினைந்தாயிரம் ஆண்டுகள் தான் பழமையானதுன்னு கண்டுபிடிச்சதா சொல்லப்படுது இது பல சந்தேகங்களை கிளப்பி இருக்கு இரண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த நேச்சுரலிஸ்டான டேவிட் ஸ்டீட் ரெக்கார்ட் பண்ண நிகழ்வை முன்வைக்கிறாங்க அந்த நிகழ்வின்படி ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த உள்ளூர் மீனவர்கள் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த சமயத்துல மிகப்பெரிய சுறா மீன் ஒண்ணு அதாவது முப்பத்தி ஐந்து மீட்டரை விடவும் நீளமான சுறா மீன் ஒன்னு பார்த்ததாகவும் அதன் காரணமா மறுபடியும் அவங்க கடலுக்குள்ள போகவே பயந்தாங்கன்ற ஒரு நிகழ்வை பத்தியும் டேவிட் ஸ்டீட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாரு இதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலையும் ஐம்பத்தி ஐந்து அடி நீளம் கொண்ட ஒரு மீன் பிடி கப்பலை சேர்ந்தவங்களும் அவங்க கப்பலை விட நீளமான ஒரு சுறா மீனை பார்த்ததாகவும் தெரிவிச்சிருந்தாங்க இந்த மூன்று நிகழ்வுகளும் மெக்லோடான் பத்தி பதிவு செய்யப்பட்ட கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளா பார்க்கப்படுது இந்த மெகலோடன் சுறாமீன தடி ஹிஸ்டரி டிஸ்கவரி நேஷனல் ஜியோகிராபிக் மாதிரியான பல சேனல்ஸ் எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் நடத்தியிருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடைக்கல இப்போ இந்த மெகலோடன் சுறா மீன் உலகத்தோட மிக ஆழமான கடல் பகுதிகளா பார்க்கப்படுற மேரியானா ட்ரென்ஸ் மாதிரியான கடல் பகுதிகள்ல ஏன் உயிரோடு இருக்க கூடாதுன்னு ஒரு க
இரண்டாவது உயிரினம் கோயிலாக்காந்த் இதுவும் ஆறரை கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடியே அழிந்து போயிட்டுதான் நம்பப்பட்ட ஒரு உயிரினம் தான் ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவோட கடல் பகுதியில இது வாழ்ந்து வந்ததை கண்டுபிடிச்சாங்க இது மெகளோட அளவுக்கு பெருசா வளராத நாளும் இதுவும் ஒரு ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் கிரியேச்சரா தான் பார்க்கப்படுது மூன்றாவது ஜெயன் ஸ்பிட் இதுவும் முப்பது அடி நீளம் வரைக்கும் வளரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய உயிரினம் தான் இது மாதிரியான ஒரு உயிரினம் கடல்ல இருப்பது பற்றி நீண்ட காலமா ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு தெரியும் நாளும் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டுல தான் இந்த உயிரினத்தை உயிரோட பிடித்து ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்காங்க இந்த உயிரினங்களை எடுத்துக்காட்டா முன் வச்சு மெகலோடன் ஏ மாரியானா ட்ரெஞ்ச் மாதிரியான கடலோட ஆழமான பகுதிகளில் உயிரோட இருக்க கூடாதுன்னு ஒரு கேள்வி பலரால பரவலா எழுப்பப்படுது இது மட்டும் இல்லாம பெரும்பாலான உயிரினங்கள் மாதிரி ஏன் இந்த மெகலோடனும் சூழ்நிலைக்கேற்ற மாதிரி தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொண்டு கடலோட ஆழமான பகுதியில வாழ போயிருக்க கூடாதுன்னு ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுது இந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாவே இருந்தாலும் இது உண்மைன்னு நம்பக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு எவிடன்ஸ இது வரைக்கும் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல சோ இப்போதைக்கு அறிவியல் பூர்வமா இந்த மெகலோடன் ஒரு அழிந்து போன உயிரினமா தான் நம்மளால பார்க்க முடியும்